对不起，您拨打的用户就在你身边。哎呦，你怎么知道我在这儿？我在你身体里面装了定位系统。哦。这怎么了？嗯、呃，就是我不小心用布砸的，没关系，没关系。而且我看过医生了，医生说没事的。那你为什么那么不小心啊？嗯。也说我了，怎么都瘦了？嗯，还不是因为最近我一直在吃关东煮。嗯，为了治愈你的小心情。嗯，心情还不好吗？见到你就好一点。那剩下的心情怎么办啊？这个要看你表现了。看我表现，嗯，那我就好好的帮你治愈一下吧。跟我来。这个就是传说中的包场啊。我早就不玩承包那一套了。可能是他们家生意不好吧。生意不好。那天的事。我知道。一定是有什么急事才迫不得已走的，对不对？不然哪个男朋友会为了晃点自己的女朋友，专门跑到楼下才双鱼啊？好啦，今天呢是我们在一起二百零二天的日子，那新年愉快呢！新年愉快了。我怎么觉得这酒喝的有点不对啊？是不是觉得我抢了你的台词？嗯，幸福来得太突然，就像龙卷风。我觉得你就这么轻易的原谅我，是不是想跟我来个大招啊？原来我在你心里这么阴险，我有那么阴险吗？不阴险吗？你说我这求生欲不强，不就早就变成单身狗了吗？哎，我发现你现在说话越来越年轻了。本来就很年轻啊。是吗？嗯。可是后来和莫大设计师在一起了之后，我觉得自己有点苍老。明明更年轻，所以你要感谢我。你要请求一直跟我在一起，这样才能让你永葆青春。小贝，你就闭上。干嘛？请闭上。这是上次你在巴黎给我准备的那些小灯泡啊。虽然我们现在没有时间回巴黎了，但是我要让你知道，我对你的爱就和第一次跟你表白一样，而且呢，只会越来越多。开心吗？我可以请你跳个舞吗？可是我不是很会哦，我也不会。我曾经说过，我并不相信童话
童话从不告诉我们，住在城堡里的公主可能活得并不快乐。他也不会说，一腔孤勇的骑士没能战胜恶龙，反而被深渊吞噬，而是活那么几个瞬间。要感谢耀眼的你，让我人生的许多个瞬间都变得闪闪发亮。刚去你们家，你弟弟说你在医院来了，怎么了？什么地方不舒服了？你看我活蹦乱跳，哪里有不舒服啊？我是来找一个朋友。找朋友？嗯。你下次能不能去呢？提前告诉我一声。我说你控制欲也太强了。我不是控制欲，我是关心你。好吧，走吧。哎，我看你最近那个电台直播的挺频繁的。嗯。工作忙，还有电台直播，就是没时间陪你男朋友。哎呀，不是啊，是我在这儿遇到一个朋友，他得了很严重的病，我又没有时间来看他，就以这种方式陪伴他了。是谁啊？男的还是女的？啊，女的，而且我说了你有个人。看来你最近有很多小秘密啊。我没有什么秘密啊！你看，我说了，你又不愿意，是不是？林轩哥，我不想坐轮椅。可是这个地方路不好走啊。那你可以像小时候那样吗？小仙，嗯，这个地方，明轩哥，你还记得小的时候我们经常来这里玩吗？我当然记得，这不是咱们小时候的一个秘密基地吗？就到此刻，日子是很平常的过。回到家了以后，只剩下想什么呢？我想到小的时候我们在这里玩，那个时候我哥他总欺负我，但你总护着我。明轩哥，现在这里变成什么样子了？还是会想起你。现在这里呢，跟咱们小的时候没什么变化，还是一样。那你有来过这里吗？长大了以后，咱不就是没来过了吗？但是这个地方。就我们很多美好的回忆。这里还有我的一个小秘密。小秘密。哎，这是石头啊。倩倩。嗯。确定是这儿吗？我我想一下
。算了吧，明轩哥，因为我眼睛也看不到，所以我真的不知道在哪里。等我手术之后，我自己过来取，我再告诉你，好不好？终于决定要做手术了。嗯，我决定了，就定在我生日之后。我生日要举办个聚会，明轩哥，你能来吗露珠，你帮我挑一个你们女生都会喜欢的礼物，啊，尽快。送给莫菲姐吗？胖胖，昨天晚上搬砖去了。还不是都要给你姐挑礼物？啊？给他挑什么礼物啊？我表哥昨天给我发微信哦，说让我挑一个女孩子会喜欢的礼物，还直接给我转账了。你看，这么多钱，这要不是给你姐的，那还能是谁的呀？可以啊，姐夫挺有心的嘛。才不是呢，情侣之间的礼物不应该自己准备吗？这才叫有心啊！他让我去买，总觉得很奇怪。他可是公司总经理，整天忙都忙死了，哪有空挑礼物？呸！这都是你们男人的借口。再忙，他总有时间上厕所吧？现在网购那么发达，上个厕所的时间都可以下单了呀。说什么没时间啊？你表哥忙的都没时间吃饭，哪里拉得出屎呢？莫凡，我发现你真是个人才。你的脑回路有点清奇哦，哎，你说的对，我是误会我表哥了。我表哥特别忙，超级忙，忙到没有时间。不忙，我也没说错。没事。怎么了？吃饭的话你从这边玩。我就想，我就想在这吃，我就想在这吃，不行吗？可以。明轩，你这周末有时间吗？怎么了？想跟我约会啊？啊，就是我上次跟你说过的，就是在医院认识那个女孩，她过生日，所以我想让你跟我一起去参加。这么好啊，你帮我出息。你让我给莫非姐买点礼物，你马上走了。妈妈，不好看吗？哎，宝贝，你说。哎，露珠。啊、哦，那你有事你先忙吧，我们回头再联系啊，拜拜。做衣服了，不愧是我妹啊！试一试。嗯。哇哦！哥，好看吗？
特别漂亮。真的吗？等一下，我还给你准备了一条项链。OK， 点睛之笔。可是我的眼睛看不到，而且我的脸色一定很憔悴。可惜哥哥给我做的新衣服了。没关系，我来帮你。小杨就开眼门。哥，谁啊？你猜。方小姐好，我来帮您吧。在现场布置的怎么样了？你在这儿等我。好谢谢你，莫非，你今天能来，我真的很开心。我说，你哥终于大发慈悲，把你从医院给放出来了，至少不用在医院里过生日了。那是因为我同意做手术了，所以他才让我出来放风的。真的吗？太好了！多亏了你，莫非，是你给了我勇气。你要想，这是你自己变得强大了。而且只是一个小小的手术而已，一定会成功的。等你病好了之后，你就可以穿上最漂亮的高跟鞋，垫着脚尖去找你的王子了。<笑>好，还有啊，我一定要把你介绍给我哥哥。你哥，那行吧，就当多一个兄弟了。但、嗯、但只是兄弟哦。好。哎<笑>，你的头又疼了吗？那我去给您拿药。对不起啊，都怪我害你情绪激动了。没关系了，是我自己的问题，是我自己笑点太低了。像你这样爱笑的女生呀，运气一定不会特别差，这手术一定会非常非常非常非常的成功。好，借你吉言。嗯，哎，你猜我给你买的什么呀？不知道啊。生日快乐。知道不知道？你在吃关东煮的时候，唐明轩在干什么？他现在也对我很好，他会经常来看我，给我带好吃的好玩的。静静。
莫非？你们都认识啊你是怎么跟方谦认识的？这话应该我问你吧。他是爱丽丝，她就是我在医院认识的。她是方谦，是方小鱼的妹妹。所以，你到底还要瞒我多久？我没有想过要瞒你。那方倩的事你只字不提，方小鱼为什么讨厌你，你也从来不说。我一直以为我是你最亲近的人，可今天我才发现，所有你都知道的事情，只有我不知道。我想过要跟你说，但是我觉得应该找到一个最合适的时间，我跟你慢慢的说清楚。什么是最合适的时间？我们在一起多久了？我们一起约会，一起上班，就算不见面。我们也会发微信、视频。你要不要换一个更好的理由啊？我没有想要找理由，我想我要跟你把这个事情说清楚。但是我们要找到一个合适的机会。合适的机会。我根本不在乎你们之间发生过什么，就算你们是青梅竹马，你们三年前差一点结婚，我都不在乎。但我想说的是，我不希望别人来告诉我，而是你。你的感受多懂，但是我可以很真诚的跟你说。我跟方倩的感情这么多年了，就仅此是兄妹而已。你知道吗？其实我一直很努力的想融入你的生活，你的圈子，可到头来，才发现自己是个圈。今天的事情是我不对，别哭了，我给你道歉。我不需要你道歉莫非就是你说的那个一直鼓励你的朋友？这个世界真小，所以，莫非是明轩哥的女朋友吗？不是。小鱼，想让倩倩彻底走出来，就该告诉她真相。明轩他确实有女朋友了，就是莫非。莫非是一个善良可爱的女孩，我跟她在一起都很开心。更何况明轩哥呢？倩倩，你没有必要强颜欢笑的。哥。
至少她是墨菲啊，一个比我健康、漂亮、善良的女孩，我输的不难看了。可是唐明轩呢？唐明轩根本配不上你。哥，不要再跟明轩哥赌气了。这段时间跟莫非在一块儿，我真的放下了很多戒备心。我真的跟他在一起很快乐，我都这么愿意跟他在一起，更何况明轩哥呢？这是莫非的个人魅力啊。可是莫非真的不知道你是谁吗？我没明白。莫非不仅是明轩的女朋友，也是他宁愿违背父母意愿也要在一起的人。宁可违背父母意愿。这么看来，我和莫非还有相似之处呢。只不过，他是明轩哥说什么也要在一起的那个人，而我。是他说什么也不要的，倩倩，你就是太善良了。你有没有想过，他接近你，可能就是想让你看到他跟明轩在一起有多甜蜜，就是想让你知道他跟你比就是不一样了。不可能，绝对不可能。莫非不是这样的人？如果他不知道你是方小雨的妹妹，不知道你跟明轩的关系。那医院里那么多人，他为什么要接近你？为什么要对你那么关心？事情不是这样的，莫非不是这样的人？肖雪玲，你是觉得倩倩伤的还不够吗？你为什么要这么刺激她呢？况且我不认为你说的莫非就是那种人。小雨，我们四个人是一起长大的，难道我会害倩倩吗？更何况，你真的了解莫非吗？知人知面不知心，他到底有没有目的？你敢保证吗？够了！咱们四个的事情不要牵扯到我妹妹，好不好？对不起，我不该吼的。哥哥太担心你了。哥，我累了，我想一个人静一静。你们走吧。飞姐，你怎么哭了？你今天不是去参加朋友的生日宴会了吗？是不是谁欺负你了？我让莫凡去收拾他。对，谁敢欺负你？我把他打在地上爬。嗯。你是不是认识方强？我。所以你也知道，他和你的表哥的关系，对不对？他说，他和
这个事情很复杂，说来话长，我还是不说了吧。说。莫非姐，那你先告诉我，你为什么突然问这个呀？我今天见到他了。好喜欢，谢谢你。这样，等你病好了之后呢，回去我给你做一身漂亮的衣服，让你美美的。好。可是，我好像都没有什么能送给你的。嗯，你嘛，就把你的微笑送给我。你一定要相信自己。虽然以后我不能经常来医院看你，但是我依然会陪在你身边。事情的经过大概就是这个样子了。其实我觉得罪魁祸首还是我姑妈了。原来是这样啊！要真是因为什么利益关系跟方倩结婚，那才是不负责任吧？嗯，这么一想，姐夫好像也没什么错。对呀，那是不可能的，他怎么可能没错呢？他大错特错。什么大错啊？嗯，第一错，他应该早点坦白和方倩这段缠绵悱恻的情史。还缠绵悱恻呢，这根本算不上我哥的情史，顶多是方倩的一厢情愿，是吗？嗯。第二错，他不该在纪念日那天把我姐一个人丢下，跑去医院找方倩。那是他的眼睛看不见了，那是突发状况。嗯，也行吧。那这第三错，这第三错不得了，他居然说要把送给方倩的礼物送给我姐，害我姐空欢喜一场，太过分了，坚决不能原谅。其实这个是不能怪我表哥的啦，他也没有说这个礼物是给莫非姐的，是我自以为是送给莫非姐的。莫非姐，不好意思，这是个误会。你们这哪是罗列他的罪行啊？分明就为他解释，替他说好话。嗯，我理解你，应该小小的生一下气的。不过我表哥他肯定不是故意瞒着你的啦，你是他女朋友嘛，他这么做是不想让你多想，他是想保护你。所以，我在你们心中的承受能力就是一个豆腐渣工程嘛，说崩就崩啊，根本不需要保护。那这样的话，那我当他哥们好了，当什么女朋友啊？莫非姐，你就不要生气了好不好？你原谅他吧，嗯，莫小姐，还有最后一个问题，嗯，你问你问，方倩到底得的什么病？医生说她得了脑瘤。现在脑瘤慢慢扩大了，压迫了视神经，所以眼睛也看不见了
，所有的事都凑一块儿了。警官，开车回公司。好嘞，兄哥。喂，明轩。来吧。我刚转发给你的是米亚的邮件。什么内容？合作框架协议书。现在对方的要求是必须我们这个幻彩云烟的整个的秀，要顺利的举行，因为整个的合约里面它有体现了，必须要我们的整个的秀达到他们要的一个标准和宣传效果。只有这样，他们才同意我们的收购。那好啊，这件事情我们已经花了很多的精力在上面了。对方有没有说框架协议什么时候可以签？他们刚才刚给我发了一个邮件，说半个小时之内让我赶回公司，必须要给他们盖章。好的，好的。行了吧？啊气消了再联系我，根本就不是诚心实意的要过来跟我道歉，都是借口。姐，你怎么了？你很吵哎，我要睡觉。真是沉得住气啊！兄哥，你昨晚又一晚上没睡吧？看什么看？不是这。挺文的。我一下会死。行程我已经照给张安给弄好了，然后他那个计划单我发你邮箱。对了，陈阳他们那个最新一稿设计还没有发我。啊，那我给你，我催他一下吧。算了吧，你都这样，明天我自己要吧。嗯、啊，行。哎、啊，对了，小哥，这都四点了吧，咋还没回家？这次发布会对咱们公司来讲非常的重要啊！要是困了，去沙发上眯一会儿啊。那我去了。
怎么了？垮着个脸，热了三明治也不吃。哎，我问你啊，就是多多和你吵架，他都是怎么治你的？这我不能告诉你啊。为什么？我不要面子的。可你是不是想招治你家唐总呢？你知道的太多了，唐总是不是跟你吵架了？我说你怎么也这么八卦呀？你都写脸上了好吗？写我脸上写什么了？男朋友跟我吵架，并且不哄我。我我我那是懒得搭理他。我告诉你，这男人呢，你就别搭理他，越搭理越来劲。你等他把事情想清楚，他来找你，要不总跟你劲儿劲儿的。不能搭理，不能搭理。说我呢？那，那什么，那什么，唐总，我还有工作，你你们接着聊，好好聊啊。喂，喂，木飞姐，刚刚方倩给我打电话，她让我跟你说她想见你。我刚刚也有话跟她说。嗯，她说她在家等你，那我把地址给你发过去啊。嗯，好，那你跟她说，我下了班就去找她。嗯，嗯，拜拜。对不起，那天是我不好，是因为我那天让大家闹得那么不愉快，跟你有什么关系啊？明知道是你的生日，我还就那样走掉，把好好的气氛都破坏掉了，对不起啊。莫非这不是你的问题，你又不知情。如果换作是我的话。我也不知道会闹成什么样子呢。嗯，所以你们吵架了吗？也不能说是吵架吧，只是我们在处理问题的方式上会有不一样。你不要生明轩哥的气，我不想因为我的事情把你们关系闹得这么不愉快。芊芊，这跟你没有关系。莫非，其实我挺羡慕你们的。羡慕什么呀？我羡慕你们能够吵架呀。你们能够和对方吵架，就说明你们很在乎对方，而且吵架能促进两个人的感情，越吵你们越分不开。好了，不说我们了，说说你。手术，你是？嗯，我已经做好决定了。既然做了决定，就不会改变的。嗯，你真棒。对了，莫非，我能小小的贪心一下吗？什么事儿？你说。手术那天你能过来吗？有你在，我会心安的。当然可以啊，你放心，我会一直在你身边陪着你的。太好了！对了，莫非你喜欢去游乐园吗？喜欢啊，不过那都是我很小的时候妈妈带我去的。怎么啦？如果如果我的手术成功了，我们一起去游乐园好不好？当然好啊，没有如果，你要相信手术一定会成功，你一定会健健康康的。太好了，到时候叫上我哥，还有明轩哥，我们一起过去，人多多热闹啊！你是不是怕他们两个在一起会尴尬啊？莫非你放心，只要我的病好了
，他们的关系就一定会好的。你是不知道，我哥和明轩哥他们两个从小的关系特别特别的好，比亲兄弟还要好。可是后来，因为我和明轩哥的事情，我哥特别的在意。再后来，我又生病了，所以。我哥才和明轩哥的关系闹得那么的僵。再说了，我哥这三年也没有设计出什么作品来，对他来说也是一场灾难。我想，他也是很痛苦的。好，等你病好了，我们就一起去游乐园玩。好，就这么说定了。倩倩，倩倩，哥。莫非也在呢？哥，你回来了。嗯，那我先走了，我还约了人呢。嗯，莫非，嗯，阿姨已经把饭做好了，你吃了饭再走吗？我就不吃了，等我下次再来砍你的手吃，好不好？你要照顾好自己。哥，嗯，你把莫非送回去吧。我没关系，我自己回去就好了。我已经叫车了，你放心，回去给你打电话。嗯，拜拜，拜拜。新的设计图做好了吗？唐总在催了。哎，完成了，忘了给他送去了，忙忘了。哎呀，谁不是啊？我这一段也忙得够呛。我跟你说，唐总就更厉害了，他这两天几乎都睡在公司，而且也就眯瞪了两个小时吧。我感觉他都快成仙儿了。这么熬自己身体怎么行啊？唐总也不是铁打的。哎，那能有什么办法呀、啊？现在不是发布会吗？哎，行，我先不说了啊，我那边还有一大堆事儿。行，你赶紧去吧，祝唐总保重身体。行嘞，那我带他谢谢您啊。哎，不客气。大家加把劲儿啊！今天加个班，把后期工作完成。好，走。今天晚饭我请。好嘞。晚饭吃什么？嗯、呃，我就不去了吧。怎么了？嗯，你是不是约了你们家？那行，那我就不当电灯泡了。谢谢你啊。轩哥，这是新修改的幻彩云烟设计图，我先去忙了。嗯。徐玲，明轩，凯曼的合同到现在都没有给我们邮寄回来，现在离大秀的日期可越来越近了，我担心。这样吧，你在哪儿？我在楼下咖啡厅跟客户谈一点事情，刚结束，我去找你好了。我刚有事跟你说，你等我。好。徐玲，这凯曼的合同，可能我会需要你再费心一下。他们现在模特虽然已经试了衣服了，态度也不错了，但我这心里还是不踏实。所以你是希望我来出面解决吧？永远都是这么聪明。咱们俩从小一块长大，我当然是最了解你的。这事儿你就别操心了，这两天我就去找方笑宇。谢谢。那你应该怎么感谢我？请你吃饭。上午晚上有个会啊，咱们就就近，好吗？好。你好，你好，要两份小龙虾的生煎，然后一碗牛肉汤。请问您是几个人用餐呢？我给您准备餐具，两个人，谢谢。我们今天牛肉汤第二份半价，要不要来一份？嗯，不需要的，我们喝一碗就好了。
你好，您的外卖打包好了。美女，您的外卖打包好了。我刚才交给你那个。哦，行，我回去赶紧弄一下。嗯，你赶紧啊。哦，好行，好嘞。好着呢。好。好你不是跟唐总二人世界去了吗？你一个人吃两份生煎啊？不可以吗？我是怕你吃撑了吗？大晚上吃的也胖。来来吧，我替你吃。不用，我吃两份生煎。我乐意。行，您乐意合同事情搞定了，我叫于佳乐。但是合同上改了一些内容。加了什么呀？单字合作变成三年合作协议，而且价格比原来低了百分之七。看来笑于这一次还真是没有意气用事。好了，事情解决了，你能放心，我也安心了。还不能吗？为什么？最后的定稿还没有完成呢。今天咱们首批服装的模特试衣还有调整工作就都已经完成了，大家都辛苦了。阳光，今晚找个地儿，大家好好的放松一下。好嘞。我就不去了，倩倩快要动手术了，趁着今天有空我去陪陪她。帮我带个好。你们玩的开心点。我先走了，轩哥，我一会儿安排完之后，能不能请假？你最近还挺忙的啊，他能有您忙？你放心，你老板今天用不上了。唐总，我怎么感觉你是为了想陪女朋友拿我们打幌子呢？大家说是不是？好，今天你们开心玩。我跟莫非就不陪你们了。莫非，跟我出来。去呀！怎么的，放心不下我们呢？你放心，你那份儿我们替你吃回来。别生气了，我刚刚在车里边跟你道歉了那么久啊。错了。你错在哪儿了错在，我用我自己认为对的方式来爱你，但是完全忽略了你所有的感受。对不起，我不会了你知道，当我知道你和方倩的事的时候，我就一直在想，是不是我哪里做的不够好，所以你才不告诉我。你知道我最生气的是什么吗？是你的过去，我是从别人嘴里听到的。好了，事情也过去了，我更在乎的是你的现在和未来。所以你以后有什么事情，可不可以跟我分享？还有啊。
干嘛摇头？每一次我生气的时候，你能不能哄一下我？不要，甩下一句话就走。不可以。为什么？因为不可能有下一次。还有件事，还有什么事儿啊？我说你干嘛这么严肃啊？哎，你不觉得我现在害怕的像一个小学生一样？你怎么像我妈一样呢？什么像你妈？虽然在工作上你很厉害，可是，在爱情上可不一定哦。人生路漫长，我们还要一起不断的学习，学习，学到老，活到老。好香啊，雪玲姐，闻到这个香味儿，我就想到了小时候，我们满山遍野的采菊花，那个时候多快乐呀！是啊，来，我给你放在床头，让你天天闻着它。倩倩，嗯，马上就要动手术了，心里紧张吗？还是有点紧张的，但是我不怕，因为你们在我身边呢。那就好。我就是担心，会有其他人影响你的心情。你说的是莫非啊？雪玲姐，其实有件事情，我一直想跟你聊一聊。你说。我知道，你不喜欢莫非，不是因为他这个人，是还有别的原因。哪有什么别的原因？雪玲姐，其实我们都一样，从小到大，我们想要什么就有什么，哪怕是天上的月亮，也会有人给我们摘下来。所以。我们得到了太多，反而就不懂得珍惜了。以前我认为，只要是我想要的，通过努力就什么都能得到了。可是感情它不一样，它不是商品，它不能等价交换。如果你把感情强加在别人身上，那么只会让对方得到厌恶。就像花园里的玫瑰花。如果啊，你强行的把它摘下，总有一天它就会枯萎。但是你看到它为阳光和雨露绽放，难道不是一种快乐吗？倩倩，马上就要动手术了，嗯，别想这么多。没关系，雪玲姐，我是希望你能记住我今天说的话。我也希望你能够得到自己真正的幸福和快乐。我去给你买点关东煮，缓解一下心情，好吗？不想吃。为什么不吃？啊？你猜。那你想吃什么呀？别担心了，抽屉里有我今天检查的各项指标都是正常的。你一会儿就早点回去休息，什么都不用担心。怕不怕？过去的日子里，没能好好照顾你
，在你最需要爸的时候，爸没能在你身边。爸，你看你说的，你哪里又不陪我啊？你记不记得小学三年级夏令营的时候，那个时候我说我想你，你连夜就过来看我。还有，小学升初中的时候，我没考好，离家出走了。也是你第一时间找到我的。高考的时候，你一直都陪在我的身边，所以我的人生一直都有你参与呀。我在想啊，如果当年我能够说服唐明轩跟你结婚，或者是早一点能够找到你，你就不至于变成今天这个样子，是爸爸的错。爸没尽到保护你的责任，让你受了那么多苦，爸对不起你。爸，这一切怎么会是您的错呢？因为你是我女儿啊。嗯。我以前觉得吧，是明轩哥的错，是庄阿姨的错，还有您的错。可是，在我现在看来，都是我的错。是我当时的任性和不懂事，我那个时候以为，我所有的得到都是理所当然的。还有，我不能接受明轩哥对我不是爱情的落差。我现在看来啊，那个时候多么的幼稚和可笑。爸，如果我是明轩哥，我也不会选择这样的女孩的。专教科书的题目啊，爸真的很欣慰。爸，如果没有如果，哎呀，爸，你听我说，万一没有如果也没有万一，你一定会好起来的，啊！爸，你能听我说吗？说的是，假设，也希望你们能够好好的。你还有哥哥，庄阿姨，好好的生活在一起，快快乐乐的在一起。只有这样，我才会觉得我这趟没有白来。答应我妈吧。答应你。爸。答应你啊。你说，你别哭。我明天会好好的，明天起来，好好做手术，打败病魔。姐姐。嗯，别紧张啊，姐姐睡个觉，醒来就好了。啊，爸，有你们在我身边，我一点都不害怕。等你病好了，阿姨亲自给你做好吃的啊。我要吃红烧狮子头。嗯，我在门口等你啊。嗯，对不起，家属请留步。爸，哥。
爸，你答应过我的，还有哥哥，你之前也答应我的，记得吗？那我就放心了。进去了。知道啊，接下来你的人我们都在门口等着你。嗯，倩倩，你要加油，我们都在呢，等你出来好不好？好。患者马上要进行手术了，不能再等了。那我进去了。嗯，我们等你回来。突然想到了我妈，记得那个时候她在手术室的时候，我就是现在的心情。你还在怪冯叔？要不是因为他外面有女人，我妈也不至于。所以，倩倩对我来说特别的重要。其实很多人都不了解你，你表面上嘻嘻哈哈的，但其实你内心很孤独。你把你最真实的悲伤。只是放在你自己心里。不愧是明远的亲二代啊！杀人诛心这一套玩的很好。但是你不得不承认，我非常了解你。没想到。把我看得这么透，因为我们从小就是好兄弟。唐明轩，如果老天让我这一步，今天让倩倩从手术台上下来。我也会退一步。经历过往，我绝不重提。但如果老天没有让我这一步，我方小鱼这辈子都不会原谅你。
。医生，手术怎么样？恭喜你们，非常成功。患者的肿瘤已经被切除了，下一步就是恢复治疗了。那眼睛呢？眼睛能恢复吗？患者由于刚刚做完手术，之前被压迫的视觉神经恢复还需要时间，所以视觉还要过几天才能恢复正常。谢谢，谢谢你，谢谢，不客气，不客气，谢谢。说话算数啊，算数睡着。看够了吗？啊，不是，那继续忙吧，我我先走了。听着，觉得让我很幸福。嗯，几点了？嗯，我刚刚来的时候，都十一点了。不是程阳，怎么能拉着你一起加班加到这么晚？哎，这话应该是我问你吧？我可从来不强迫我的员工加班啊！是，你是不强迫
，可公司老板都在这里随时备战，那你说员工敢走吗？睡得忙忙的这段时间啊，我也想给睡得不放个大狗。真的吗？我从来不轻易许诺。嗯，那我就替所有设计部的职员谢谢你了。就如果休假的话，你想去哪玩？嗯，想去的地方很多。例如呢？但不和你一起。你不跟我一起去，是想跟谁啊？不是，是我去的地方都很艰苦，你肯定不行的。你怎么就知道我吃不了苦啊？好，那我问你啊，你可以睡有蟑螂的屋子吗？不可以。那你可以喝不过滤的水吗？不可以。嗯，那你可以。三天不洗澡吗？当然不可以。所以喽，咱们一起旅行。哼，还是我自己去吧。干嘛？你是不是在耍我？嗯，快说。没有。快说呀，到底想去哪儿旅行？哎呀，我真的想去的地方很多，可是也是真的没有想好。嗯。其实你现在想不好，嗯，那我就先带你去一个好玩的地方旅行吧。没订票呢，机票会越来越贵的。我知道，可这不是我定不下时间嘛。不过倒是你那天应该三点了吧？怎么失眠睡不着啊？不是，这不是快开学了吗？我在赶作业呀，我真是一分钟都不敢睡觉，时间实在是太紧张了。哎，对了，你作业怎么样呀？我还没做呢。你到现在还没做呢？这过几天就要开学了，你是不是不想毕业了呀？是因为公司这边事情特别多，所以就没有时间做。拜托，这次的作业可是要记录在档案里的，万一毕不了业怎么办呀？我知道，我忙完这次大秀，我就马上回去，然后我就去找驻马好好写作业。所以，能不能拜托你帮我一些事情？哎，打住啊！你不会是想让我跟安德烈请假吧？我亲爱的菲菲，你怎么这么聪明呢？所以你能不能帮我忙？这，这我怎么跟老师说呀？你那么聪明，肯定有很多办法。要不你就说我生病了，好不好嘛？求求你。好吧，好吧，我去想想该怎么说。可是你要尽快回来啊，不然我就要换室友了。嗯，你最好了，我不跟你说了，我上班要迟到啊，拜拜。这次我们新品一旦面试，少说也得准那一个亿。岂止，我觉得至少两三个亿。哎，行了，这这先赚一个亿再说。我感觉我们组可以，但至于别的组嘛，那就不知道了。喂，你是谁呀、啊？我忘记了，你不是我们组的，哦、你是程阳组的。啊、哦哦，我跟你讲，余夏虽然去程阳组了，但是他的心肯定是在我们这边了。是吧？人走心未动。白小姐，今天的大秀相当的精彩，您能再向我们介绍一下相关的设计理念吗？好啊。嗯，这什么呀？我们还要集团这一季的主题是水天一色，我们即将展现低调素雅的中国色彩，同时，我们也希望展示出我们的中国风设计是如云烟般轻盈，并不是大家印象中那般厚重。不适合出门着装的
。那您对海药的未来有什么畅想呢？今天只是一个开始，我相信在未来，我们海药一定会在我白小曼的带领下做得更大、更强、更好。谢谢，谢谢白小姐，希望大家期待我们更好的作品。他们抄袭的是一部分，还是全部啊？刘培已经去打印了。这是我朋友在现场拍的，大家赶紧看一下。程瑶。从图片看，是全部。咱们准备那么长时间的大秀，现在不明不白的被抄窃了，而且还这样准确无误。咱们公司有内鬼吧？设计是从你们组流出去的，你不该说点什么吗，陈阳？我说过几遍了，我不知道怎么回事，我还想知道怎么回事呢。你这是什么态度啊？能接触到这些机密图片的，你们组都有谁啊？我，还有莫非？那肯定就是你，或者是莫非流出去，要不然这个视频怎么解释？问题不是我干的，那就是莫非了。现在说这个有用吗？现在最重要的是我们现在怎么解决？现在的重点就是抓住那个贼。昨儿个可以把图纸给别人，那明儿后天不知道到底是谁泄露了公司机密，我会查清楚，我会一视同仁。同志，保安部，把项目从开始到现在为止对准了城阳设计师门口的所有监视器，把所有素材给我调出来。OK， 你通知一下公关部门，跟他们说一下，把之前所有的新闻稿全部撤回来，而且通知各大媒体。通知他们，咱们的发布会延迟。好。还有，让网络部门同时查一下咱们公司电脑是否有被黑掉。从现在开始，全部给我提起精神，在下一次发布会到来之前，设计出所有的新品。好，我去处理。唐总，凯曼那边，我去找方小鱼解决一下模特的事情。你要今天晚上几点的飞机到上海来？晚上八点。所有的行程，照旧。但在整个的过程当中，不要告诉他我们的发布会延迟，我来亲自跟他解释清楚。大家都清楚唐总的意思了吧？从现在开始，做好手头上的每一件事情，其次，配合公司的调查。散会。我要和莫非，你们两个留一下。发布会被抄袭的作品，都是你们组的。是。明天是发布会，这意味着什么？公司会损失很多钱，它仅仅是钱的问题吗？除了钱还有，你们作为一个设计师，你们的作品还没有曝光就被抄袭了，就跟明天你们上战场打仗，枪丢了有什么区别？唐总，我们不会把设计随便给别人看的，请你相信我们。我相信你之后呢？明天发布可以照旧吗？在事情没有查清楚之前，程阳，你是组长，这个事情由你来负责。唐总，我懂你的意思。不管设计图是不是从我这儿流出去的，我作为组长都有不可推卸的责任。我愿意接受公司对我做的任何处罚。明天写一份书面检讨，交给夏总监。
还有你，莫非。这截图又不是你们两个泄露出去的，凭什么让你们两个写检查、啊？你别说小孩话，我俩不写，谁写？唐总写啊？你什么意思呀？我可是在帮你们。还有你，你对那个唐总也太好了吧？什么都拥护他，他做的什么决定都是对的。你可是他正牌女朋友。他不保护你也就算了，还拿你进猴。其实一开始我也想不明白，可是这样说服了我。这次丢的图呀，全部都是我们组的，而只有我和陈阳有登录权限，所以不管怎么样，我们都有不可推卸的责任。唐明轩也太小气了吧？那发布会下次再开呗。这还小气呢？你知道这次给公司损失多少钱？能有多少？场地费、你们俩工资，还有那些乱七八糟的模特费什么的。多多不是这样算的，公司呀要靠这一季的服装去卖钱盈利，而且还有一些其他的业务，比如收购，这些都受到了影响。如果真要给出一个具体数字的话。至少有大几千吧，几千万！哇，唐明轩没有把你们俩给打死啊！天哪！不对，那为什么写了检查要交给那个夏雪玲啊？他不知道你们什么关系啊？他什么意思？啊？电话给我，哎，多多，我问问他。多多，该说说，不该说别说。我拱火吗？你也知道有火是不是？没有火我怎么拱呢？我跟你说，莫非，你不要写，程阳写了就写了，你千万不能写。其实呢，给谁写检查，我并不是很在意。你就是太大度了。我犯的错误，我自己会惩罚的。好了，干一个。莫非，我觉得你一直这么付出，他不会领情的。你一直付出，付出，付出，他看不到的。如果有一天你不付出了。他还会觉得你不对，你不要太傻了。行、啊，你喝酒了？有人找我吗？啊？算了，没事。大晚上的，哪有人找？我说你电视声音能不能轻一点啊？我要睡觉了，这样很吵。我辜负了公司对我的信任，领导。对我的期望都好，同事对我的期望巨好。啊，我怎么一写检查我就我就跟个文盲似的？哎呀，报告报告，报告到你要怎么写吗？可以的。为什么丁浩的发布会会突然取消？真正的原因是什么
，可能您的了解啊会有一些误差。我们的发布会不是取消了，而是要延期举行。不管是什么样的原因，这样的事情都不应该发生的吧？我不否认。唐先生，尽管我能理解贵公司的处境，但是。是您公司单方面的问题，导致发布会不能如期召开，我们之前的框架协议也就作废了。很遗憾，我们的合作没有达成。我和我的助理将返回法国，我们必须向公司解释一下这次终止合作的原因。首先，作为公司的负责人来说。我要非常真诚的向你们道歉，但是我们中国人有一句话呀：“塞翁失马，焉知非福。”我希望等我们的发布会再次举行的时候，到时候我再邀请您过来。到了那个时候，我们再聊一些收购推进的事情。你怎么来了？不是去见米娅了吗是的。这么晚跑这儿来做什么呀？不知道检查怎么写，就想出来转转。你是不是不接受后场的处理方式？觉得我是一个特别懂事、为别人着想的女孩子。不管你说什么，你都是一个特别懂事、为别人着想的女孩。我知道这件事情给公司带来了很大的损失。
，你的做法也是完全按照公司的规定。其实我百分之百的理解，可是你作为我的男朋友，能不能理解理解我？哪怕只有百分之十。这件事情真的让公司损失的很大，哭压力也很大。谢谢你稍等，证件。证件号。呃，六五三零四四八。好，请进。事儿的话，我就先出去了。我说你可以走了吗？丢失设计图这么重要的事儿，写个检查就可以了事儿吗？那您是觉得我是字数不够，还是态度不够诚恳？不管你写多少字儿，也没有办法弥补明远受到的损失，你懂吗？可现在事情还没有调查清楚。而且，您这么说是什么意思？是想让我赔偿吗？你未免也太看得起你自己了吧？虽然你不知道损失的具体金额，但大概也有个估算吧。像你这样一个普通家庭出身的孩子，就算搭上全部身家也赔不起的。既然您知道我赔不起，那您什么意思？我的意思是，你应该好好想想，为什么流失出去的不是我们组的？而是你跟程阳组的，你更应该考虑的是，你自己是否还有能力继续留在明远工作。我说夏总监，你为什么处处针对我呢？我没有针对任何人，答案已经很明显了，只是明轩不愿意面对而已。公司的电脑系统一向都是很正常，除非是有人监守自盗，不然怎么会流失出去呢？既然您这样说，那我就要问问了。我为什么这样做？这样做对我又有什么好处？据我了解，海耀的白小曼跟你是大学同学，对吧？对。明轩知道这个事儿吗？知道啊。如果有人故意把设计图卖给对手公司。那应该会比老老实实留在公司做个设计来钱快，挣得更多吧？明轩真的是太容易相信人了，怎么会让一个临时助手随便的登录公司的账号呢？所以你的意思是说，是我把设计图给了白小曼，只是为了拿她那么一点点的钱，对吧？好啊，既然你这样说，那拿出证据啊！因为我也很希望这件事情可以早点水落石出。莫非，我就是好意的提醒你，你现在离开明远还来得及。如果这件事查出来跟你有关系，不只是你吃不了兜着走，连明轩也会颜面扫地。那夏总监，收紧的好意吧，我不需要。唐总，公安部那边已经打好招呼了，撤销了所有关于发布会之前的消息。
同时撰写了关于发布会延期的稿件，已经发给纸媒和网络媒体了。监控吗？我和佳熙分别查了从项目的开始到昨天的所有录像监控，除了咱们公司的员工，没有外来的员工拦了我们设计师。那我们的网络情况怎么样？网络方面我们查了，没有被黑客侵入的迹象；电脑也查了，没有植入木马病毒。但是在穆飞和陈老师的设计账号的时候，有一些发现。发现了什么？我们发现设计账号的这一天登录时间是在半夜两点多。半夜两点多，谁的账号啊？是陈老师的账号。怎么可能？不是我登录的。会不会是系统有什么 bug， 所以显示出来有问题？刚开始我也是这么想的，但是陈东东，你能不能把话一气儿说完，别跟挤牙膏似的？但是我们查了所有的浏览记录，发现流出去的照片和这一天的浏览记录都是一样的。唐总。我是不是说什么都没有用啊？我是想听你说真话，真话就是我没有，我没有干过损害您和公司的事情。那浏览记录是怎么回事啊？我不知道，我真不知道。设计图稿两个星期前已经出完了，我现在主要盯的都是制作方面的问题，我已经很长时间都没有看过了，而且就算看，我不可能在晚上两点看。你跟我说实话，你的账号除了你以外，还有谁知道？我对所有人都保密啊，包括我女朋友。你知道这个事情，我是公司的管理者，我必须要给大家一个交代。我明白，唐总。这样的话，我只能用辞职来证明我的清白了。你辞职有什么用？你现在辞职，大家只会觉得你心虚了，你更什么都证明不了。但是我确实没有办法证明，说这个浏览记录与我无关。我大概明白了。这样吧，程阳，我跟你表个一个态。虽然这个事情对于公司来讲损失真的很大了，但是我不会轻易找一个人来背这个锅。你回家里边好好休息几天，好好想一想后续的工作怎么进行。毕竟能够挽回这样的一个损失，只有出好的作品才可以。我明白。谢谢你，唐总。你说这都什么事儿啊？哎。我当然相信你，肯定相信你不会做出这样的事情，不止我，大家都相信你，对吧，东东？陈老师，我也想相信不是你干的，但是公司上上下下都查了个遍，只有您的账号出了问题。就算这中间真的有什么误会，那又怎么解释连浏览的照片都跟海耀发布会上的一模一样呢？东东，我说我们一起工作这么久了。怎么连最基本的信任都没有呢？你相信陈老师？我只能说，我相信证据。没事，我就是跟你说一声，明天我不会来了。什么？他难道要开除你吗
我们聊聊吧。过来坐。这怎么了？嗯？现在整件事情都没有调查清楚，不能因为陈阳的浏览记录和泄露的图纸一样，就认定是他做的。可你现在停他的职，就相当于告诉全公司，他就是贼。你刚才不也说了吗？整个的过程都还不清醒。其实我跟你一样，我也不相信程阳会做这样的事情。但是我们在评定的整个过程不能太主观。我要给全公司上下和所有的员工一个交代。好，那我再问你。陈阳为了水色的付出，大家都是有目共睹的。他为什么要拿起石头砸自己的脚呢？莫非你不觉得你现在管的有点越线了吗？好。没想到，你们组这么快就要散伙了。散不散伙，也是唐总说了算。也是，你本来就是过来实习的。我要是没记错的话，你好像快开学了吧？我会等到这件事情水落石出的时候再走的。为了不耽误你的学习，看来还是得请有关部门过来处理。什么意思？字面上的意思，你要报警。明轩有时间陪你玩，股东们没有，大家的时间都很宝贵。专业的事情还是得交给专业的人士来解决，毕竟我们公司不是法院，不是吗？你要干嘛？给我五天的时间，我会证明陈阳的清白。你有什么资格要求我？你不是一直希望我离开明远吗？如果在这五天之内我没有证明陈阳的清白，我会卷铺盖走人。怎么？不希望我离开啊？好。
好，最多两天，三天，你不要太过分了，否则的话，我就会一直在那院待下去。到时候我会让保安把你的东西都收拾好因为发布会的原因，公司的股票一直在跌。对不起吧 ，S L C 是收购，我们花了这么多的时间，这么多的钱 ，S L C 的收购对公司来说打击是沉重的。接下来如果再发生一件类似的事情，后果不堪设想啊，爸。我辜负了您对我的信任，但是我希望你可以相信我，我可以把后续的事情处理好。最近夏叔叔家有没有去啊？没有，经常过去走动。公司现在是多事之秋，争取夏家一家人的支持很重要。我有能力可以自己处理好。明轩啊，这些年你应该清楚，很多的事情我不想插手，但是牵扯到公司的存亡，我必须要管，这是性质上的问题。你得清楚的知道，你现在承担的不是对某一个人的责任，是整个企业它的存亡和未来，是我们明远集团所有员工的饭碗。你是我的儿子，其二代。你的这个命运改变不了，这就是一种归宿。你要知道，总有一天我夏叔叔或者是方伟国要退出历史舞台，所以对于你来说，要成熟，要稳重，让自己强大起来，你才能承担一个企业。明白吗？我懂了。为什么偏偏是那一天？那一天，这一天到底有什么特别的？念叨啥呢？哎，磨着了。死我了！去给我拿可乐。你还喝可乐？可乐很胖的。我有人要了，快点。我看你就是想使唤我一下。不要，是你电话响吧？你好好想一想，那天到底发生什么？你和谁在一起？为什么两点钟会登录呢？你谁呀、啊？陈阳。莫非呀、啊？哎，你过来喝酒吧。不喝酒不跟你聊。莫非，正想给你打电话呢。他喝了好多酒在家，怎么回事啊？到底？还是因为涉及图那事儿吗？怎么现在连班都不上了？让哥鼓捣，这不是草菅人命吗？多多，咱别整没文化、啊，哪出人命了？草菅什么草菅？给我闭嘴！这个事儿到底是谁在查？是你们家唐总吗？不行，我明天亲自去趟公司，好好找他说理去
，多多，我我说你先不要激动，这件事情现在有点复杂。不复杂，我跟你说，莫凡一点都不复杂。不是那样的人，而且他根本就没有那胆子。多多，现在不是赌气的时候。我可没跟你赌气啊，我们家男人几斤几两，我知道。他根本就不是那种人，要不然他早就不要我了。我们也不可能在一起这么久，你知道吗，莫非？哎，这样吧，你看陈阳的状态也不好，这两年他也肯定上不了班了。那你就好好照顾他，多陪陪他，就当是放了一个长假，好不好？哎呀，我先不跟你说了，他好像又要吐了。姐，你改行当福尔摩斯了？嗯，姐夫的公司是不是出什么事儿了？你怎么知道？我怎么不知道？新装修都停了，这么大的事，你不傻？外面有什么风言风语啊？那倒没有。哦，那就好。无非就是说，明远要倒闭了什么？什什么？醒了，我给你熬了点粥，一会儿喝点啊。嗯，对不起啊，多多。说什么呢？不管别人怎么说你，但我只信你，我永远都站在你这边。我不玩了。哎呀，别呀！玩。我还没玩够呢，再来一把，再来一把。我让你，我让你，我让你。你表哥发布会都延期了，你还有心思玩？不担心一下吗？担心什么呀？延期又不是不办了。他们说明月要倒闭了。倒闭。随他们说吧。他们说一说，又不会因为他们说而倒闭。你知不知道为什么？好像是关于什么设计图。嗯，怪不得我姐最近神神秘秘的，跟个福尔摩斯一样。你叫你姐放心，把心放肚子里，让我哥超厉害的，没有他过不去的坎儿。就是，哎，这种小事他能摆平的，你让你姐也不要操心了。哇，你好歹是他妹，你多少也关心一下工资吧。我不感兴趣啊，那，那你对什么感兴趣啊？我，哎呦，你真讨厌！你看我死了还不给你玩？哎，你别走啊！那我就好心再陪你练两把吧。嗯，你玩不玩了？嗯。昨天最后谁跟超超在一起啊？沈佳熙啊。两点十四，进门时间。喂，多多，你们在哪儿？我有一个重要发现。你们记不记得我们去查监控那天，你和沈佳熙进去的时间刚好是两点十四分，而设计图就是在那一天丢失的。
，而且和你们进去的时间刚好是吻合的。莫非你的意思是说，沈佳熙脱了谁脱？哎，抱歉，证件。不是，我们有急事儿啊。不好意思啊，必须要有证件才能入内。帅哥，前两天也没这样呢。抱歉啊。豆豆确实是这样，设计图丢了之后，公司管的就特别严。要不我先进去跟沈佳熙聊，毕竟是我们那么多年的朋友。你这样的态度，我怕会激化矛盾。那我们在外面等你。说吧，忙着呢。聚餐结束那天，你是几点把陈阳送回宾馆的？你没完了是吧？我可没那么多功夫陪你闲聊。他电脑登录的时间，那个时候你正好和他在一起。你说在一起，就在一起啊。宾馆的监控录像都有记录。然后呢？你想说什么？所以设计图是你给海瑶的吧？莫非你是没吃药吧？设计图丢了跟我有什么关系？你说监控录像里面有我跟程阳在一起的时间记录，那有没有记录着我跟程阳都干了些什么呀？有吗？这些证据你拿到法院讲法的地方。他有办法证明，就是我亲手偷的设计图，再把设计图纸亲自给了海耀。可至少你有嫌疑。<笑>对，说到嫌疑，难道不是程阳的嫌疑最大吗？哦，对了，呃，你好像也有登录的权限，现在证据没有查到你，你就敢确定？你真的就那么干净吗？沈佳熙，我说你什么意思？我们认识这么多年，我什么样的人你不清楚吗？你也知道我们认识了这么多年，那当你来问我这个问题的时候，你有想过这个吗？莫非，人啊，活得不要太双标了。从你傍上唐明轩之后，你敢说你没变过吗？这跟唐明轩又有什么关系？你这已经不是第一次找我茬。你为了帮程阳摆脱罪名，就这么诬陷我呀？还是说，设计图纸被盗这事儿，你们两个人都有关系？现在着急想找一个人背黑锅？沈佳琪，你自己做过什么？你自己心里清楚。我自己做过什么，我心里还真不清楚。但是我清楚的事情是，如果你再来纠缠我，我就报警。所以你今天是去找沈佳熙谈判，然后失败了呗？对，该说的我都说了，可什么都没用。你没跟他说咱们有那个宾馆的监控视频为证据吗？我说了，可他就是不承认。看来我们只能想想别的办法了。那他现在是反了吧？他就是欺软怕硬。我跟你说，莫非，他是不是忘了上次我打他那一巴掌多疼了？多多，我说你冷静啊，冲动是魔鬼。不行，这次必须得听我的。等级了吧？来来来，慢吃啊，慢用。怎么了？还在生我的气啊
我承认，是工作的时候我态度不好，我跟你说声对不起。但是本来工作就工作，生活是生活，你不能生活当中也生我的气啊。现在不是工作的问题，是我们两个思想上本来就就有冲突。那每一个人的思想，它本来就是不一样的，更何况遇到工作，我们大家立场也不一样。可是我们现在说的是陈阳。他是你自己找来的设计师，而且现在这件事情都没有调查清楚，你就你就完全推给他。是这样，他首先是我们俩共同的朋友，我们应该相信他，对吗？嗯。但是在生活当中，你我包括他，我们都会出错，出错没关系，我只是想知道背后的事情到底是为什么。你看，你现在就很主观，你一直在给他做有罪的假设。你不主观吗？除非今天你跟我说一个确切的理由，可以证明程阳跟这个事情完全没有任何的关系，那我今天我会当着你们两个面前向你们道歉。我们大家都相信程阳不可能拿着设计图稿去到海妖公司把这些东西送给他们，但事实既定发生的是。这一切东西的流出就是从他的渠道出去的呀，这点我不可否认啊。其实，算了，这件事情马上就会有结果。再不是面都凉了。今天我们两个吃一碗面好不好？我吃蟹肉，还有面，你喝汤。那怎么了？我吃肉，你吃面。谁喝汤？你喝汤。快吃吧。沈佳琪，你这个害人精，我们家陈阳怎么你了啊？你为什么要害他？你有病是不是？没吃药陪他吃药去？上次打还没打够是不是？我告诉你，我就是给你脸你不要，让你出去作证这么难吗？啊！我告诉你，你这样的贱人，这个被活活打死！我就不作证怎么了？你你你！嘟嘟，嘟嘟，你冷静点。程阳。今天的事情实在是太恶劣了。我们公司因为新闻发布会的事情，已经有很多的负面新闻，还闹出这样的事儿。就是，之前莫非就一直找我麻烦。我看陈阳的女朋友也不是那么不讲理的人，一定是有人在背后挑唆的。沈佳琪，你给我闭嘴啊！你什么意思呀？还想打我呀？你在这演什么攻心计呢？你信不信我再打你一次？你是刀打顺手了是吧？赌多，哎，你们吵够了吗？到你们家呢，唐总、夏总，我替多多跟你们道歉。我知道今天的事儿给公司造成了很坏的影响，对不起。我们还是说说怎么处理这件事情吧。程阳，本来偷图这件事情你的嫌疑是最大。你现在处于停职的状态，你不但没有在家好好反思，还带着你的女朋友来我们组找沈佳熙的麻烦，甚至在公司门口大打出手，所以我认为，很有必要把你们送到公安机关，把事情都调查清楚。另外，我们还要发律师函，追究其带来的所有责任。不是，我你什么意思呀？可以啊，夏总，距离我们的约定还有一天吧。什么意思？我和夏总监做了一个约定，三天之内找到幕后推手，否则我就会离职。我同意了吗？我已经决定了。莫非一天时间找不到吧？只要有时间，就有希望。我想赌一下我的运气